本视频由超有钱工作室制作播出，每周三准时更新。我没听错吧？他曾经是警示书的亲传弟子呀，这岂不是乱伦？真是不知羞耻！你在胡言乱语什么？我没有胡说，我对你的感情，我不信你一点都没有感受到。我早就爱上你了。我知道师尊很难接受我的感情，我能一直陪伴在师尊身边就已经很知足了。直到这一刻，我实在是无法再欺骗自己了。师尊，你真的不能接受我的心意吗？不能，你清醒点。你身为清霄派弟子，为了一己私欲，勾结魔修，残害同门。事到如今，我不依照门规处决你，实在是难平众愤。师尊，诸位，孽徒凤无双犯下此等大错，我这个做师尊的也难辞其咎。孽子曾是同门人，本尊祈求各位放他一马，逐出我清霄派，留其性命。那些冤死的同门，也不能白白牺牲掉，也要给大家一个说法。按清霄派门规。我当替孽徒受百兵弑身之刑。我的剑不受控制，自行飞出。警师叔的御剑之术竟然精进到这种地步，哎，都怪凤无双那个叛徒。是为惩罚我的师责，也为悼念昨夜战死的同门。不愧是警师叔，如此大公无私。哎，都怪凤无双那个叛徒。唯有如此。才能略略危及到道友们的在天之灵。警师叔何苦如此？这都是凤无双自己作孽，怎么能怪到警师叔头上？医师呢？快来帮警师兄包扎！警臣不光为人耿直，还具有强烈的责任心，是恩男人的担当啊！叔叔，你错了。警臣这回演的太过，反而隐隐证实了我的猜测。这次自受刑罚，看似是自讨苦吃，实则利大于弊。一来转移了人们对师徒乱伦的讨论度，彻底和凤无双划清了界限；二来，立下了高义的人设，提升了声望，又顺便展出自己的道法高超。哼，即便是别人的佩剑，也能被他随意操纵夺取。至于第三点嘛，凤无双犯下这等大错。只是逐出师门的话，其实并不能服众。而景臣待他受过，则完美打消了其他人的质疑。嗯，我只是想不明白，景臣明明可以通过废掉凤无双的修为，来达到这些目的，为何非要选择最难的路？他的做法简直就像是故意把凤无双赶到百里玄身边一样。百里玄，你来了！师尊他真的不要我了。乖，他不要你，本尊要你，别哭了。我已经无处可去了，百里玄，带我走吧。小无双，你都不知道，我听到这些话有多开心。你放心，和本尊回屠云阁，往后。再也无人可欺辱于你。永别了，师尊。此次征战还是有所收获。<笑>小无双，你终于是我的了。师尊，我们终是有缘无分。从那以后。百里玄甚少出现在战场上，魔修群龙无首，以至于最终被正派联军一举击破。清霄派大弟子景臣，特来除魔。除魔？那就要看你有没有这个本事了。真不愧是原著中的男一男二，这战力不分伯仲。这气势恐怖如斯啊！呸！是啊，这场战斗之后
，远胜最后的心愿也完成了。事情好像朝着更有趣的方向发展了。<笑>我以为你有多大的本事，也不过如此。我本尊的法力，怎么回事？我的法力在流失？不可能，怎么会这样？流失的法力，怎么会被你夺走了？哼<笑>，你和凤无双交合了吧？你究竟做了什么？百里玄呐、啊，这个问题你还是……留到阴曹地府去问问。啊！为什么会这样，百里玄？为什么，师尊？为什么你非要杀了他？为什么你连这点希望都不肯留给我？你为什么能对我这么残忍？锦师叔赢了，魔头复出了。锦城，你没受伤吧？以百里玄的能力，即便打不过景辰，也绝不可能让景辰全身而退。为什么景辰身上会没有伤口呢？别担心，我没事。凤无双，我愿念你年幼，只是将你逐出师门，却不想你执迷不悟，转头到魔修回想。青霄派百年清誉，岂能毁于你一人之手？所以。把你在青霄派学的修真之法还回来吧，师尊，你你要废我的修为？你背叛师门在先，投奔魔修在后，只是废掉修为，便已是看在过往的情面上。我只想问你，是不是从来都不曾对我动心？是不是从来都不曾爱过我？从来不曾，望你之后好自为之。师尊，师尊，你怎么可以这样对我？怎么可以在对我那么好之后，又对我如此无情？你怎么可以？可怜之人必有可恨之处。他落到这个下场，只能说罪有应得了。总归是三流言情演绎出的小世界，他还是没能超脱自己的人设。不过呢，似乎有人的人设崩坏了呀。百里玄身陨之后，魔修界群龙无首，成了一盘散沙，很快被剿灭。正修统一了修真界，而景辰。也因为在正魔之战中的出色表现，成为青霄派历年最年轻的掌门。绿香，你愿意和我结为道侣，同修大道吗？<笑>在回答这个问题之前，不知可否先请掌门师兄替我解惑？啊，你想问什么？我想知道，你是从什么时候开始策划这一切的？
看前世缘分。老树枯藤飘渺渡凡尘，三生石刻着爱恨痴缠。千里纵横，只为不负此生。轮回的人痴痴的等，总是血雨腥风。回首把旧恨，换几度的春。谁解我一腔恨憎？啊，每只听觉声，我此生不负这红尘。